ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్న మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము గల తెలుగు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనము నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను ఇక జీవించువాడను నేను కాను క్రీస్తే నా ఎందు జీవించుచున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు గెలేషియన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఐ హ్యావ్ బీన్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ ఐ హూ లివ్ బట్ క్రైస్ట్ లివ్స్ ఇన్ మీ అండ్ ద లైఫ్ విచ్ ఐ నవ్ లివ్ ఇన్ ద ఫ్లెష్ I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Devani kis totral. Chudandi yenta a confidence to courage to Devani lo unna yaka sekti prabhaval ni grahin chi. Alagi Devani anagrin chi na premanu aswad in chi. Mana apostle na paulgar rasta avu naru. Inka jeevin chi vanna vada nene kaadu. Paata saulgar marinin chi eru. Now I live in Christ and Christ is for me because he died for me because of him I am alive. the world nature the wicked nature the persecution which i am doing before those all things are gone from me now for me everything is christ and atnaru anduke rendava timothy okata vadyam 10 11 12 vachanalu manam chusinatlayite antaru aa chanipoyina yesayya punurdhanudai ayana pratyaksha parchukoni ayana suvarthana prakatincharu ee rojuna i believe in him because i know that who he is i never know naaku telusu kabatti nenu ayana endu nammaku unchenu ani antaru aa punurdhana shakti ni naaku anugrahincharu chanipoyina nannu bratikincharu tappipoyina nannu teesukoni vacharu entha mandino shikshistana nannu thanu kshaminchi malla tirigi thana yokka prema naaku prakatincharani apostle gar patrikala manam chodta undante entha gaano manalni uttheja parche utsaha parche devunlo narchukuntaniki sahayam cheseyuga unte ముఖ్యంగా గలతీలు ఆరు అధ్యాయులు కూడా మనం దేవుల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా దేవుడు ఆ యొక్క సువార్తను కాకుండా వేరే సువార్తలు అబద్ధ బోధకులు అలాగే అబద్ధ ప్రవక్తలు చెప్పే మనం విని తప్పుడు మార్గంలో వెళ్ళకూడదని దేవుడే నిజమైన దేవుడని అలాగే ఎస్ఐ మన ప్రతి పాపాన్ని మోసారని సిలువులో ఆయన గలతీలు మూడు పదమూడులో ప్రతి ఒక్క మన శాపాన్ని ఆయన కొట్టివేశారని అలాగే అబ్రహాం గారిలో ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవాది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించారని అలాగే నాలుగో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి కాలము సంపూర్ణ ైనప్పుడు దేవుడు ఆది కాండంలో మనకిచ్చిన వాగ్దానాన్ని అది నెరవేర్చడానికి దేవుని సమయంలో ఆయన మరణించడానికి ఆ కన్యక గర్భంలో జన్మించి నిన్ను నన్ను స్వతంత్రులుగా చేయటానికి ఆయన ఆత్మను మనకు అనుగ్రహించి ఆయన కుటుంబ వారసులుగా చేసుకున్నారని మనం చూస్తున్నాము అలాగే మనం ఐదో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆ యొక్క మన శారీరకమైన ఆ యొక్క దుష్క్రియలు ఏ విధంగా మనం విడిచిపెట్టి దేవుని నడుచుకోవాలి అలాగే ఆరు చూస్తుంటే అప్పుడు పౌల్ గారు అంటారు చాలామంది యొక్క యూనో ఈ యొక్క సంఘాల్లో ఒక స్పైస్ లాగా రహస్య గూఢాచారులాగా ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నారు చాలామంది మేము చెప్పిన బోధలు అది రైట్ కాదని అంటున్నారు ఇది చాలా తప్పు మీరు దేవుడిని తెలుసుకొని కూడా విడిచిపెడుతున్నారు ఇలాగ ఉండకూడదు మీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అని చెప్పేసి అప్పుడు సరే పౌల్ గారు రాశారు అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇంకా నన్ను మీరు ముట్టవద్దు నన్ను మీరు కదిలించుకోవద్దు ఎందుకంటే నేను దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మార్క్స్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను వాటిలో నేను నడుస్తున్నాను గాడ్ ఈజ్ మై విట్నెస్ గాడ్ ఈజ్ మై టెస్ట్ మనీ అండ్ ఐ క్యారీ గాడ్ ఇన్ మీ అని చెప్పేసి ఎంతో ధైర్యంగా అపోసర్ అన్న పౌల్ గారు చెప్పిన మాటలు మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు సో వాట్ హ్యాపెన్స్ రెండో కొరింత మనం ఆరు పదహారులో చూస్తే హీ లివ్స్ ఇన్ అజ్ ఉంటుంది ఆయన ఎస్ఐ మనలో జీవించి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మార్పులు వస్తున్నాయి అలాగే పదిహేను నాలుగులో చూస్తే యోహాన్ స్వార్త పదిహేను నాలుగులో చూస్తే దేవుడు మనలో జీవించకపోతే మనం ఫ్రూట్లెస్గా ఏ ఫలము లేకుండా కొట్టి పడవేయే చెట్టులాగా మనం ఉంటామని దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నారు అలాగే యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మనం చేస్తుంటే దేవుడు అంటున్నారు బికాజ్ నేను మీలో ఉన్నాను కాబట్టి మీరు నాతో కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ కమ్యూనియన్ సహవాసంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మీరు నా నామంలో ఏది అడిగినా కానీ నేను మీకు చేస్తాను అని అంటున్నారు అలాగే కొలసీలు మూడు పదహారులో మనం చూస్తుంటే హీ ఇల్యూమినేట్స్ అండ్ హీ ఎన్లైటెన్స్ మనలో ఉన్న చీకటి స్వభావాన్ని తీసివేసి ఆయన వెలుగును మన మీద ప్రకాశింపచేసి ఆ వెలుగులో మనం నడిచే విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం చేస్తారని నేర్పిస్తున్నారు అలాగే మనం చూడండి కొలసీలు మూడు పదిహేనులో చూస్తుంటే ఆ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క సమాధానాన్ని మనకిస్తారంట ఎలాంటి సమాధానము మనం యశాగ్రంథం ఇరవై ఆరు మూడులో చూసాము ఆ పర్ఫెక్ట్ పీస్ ఎవరైతే దేవుని ఆనుకొని ఎవరైతే దేవుని సన్నిధానాలు ఉంటారో వారికి ఆ యొక్క ఏసయ్యలు ఉన్న ఆ యొక్క సమాధానాన్ని ఏసై ఏం చేశారు తుఫాను వస్తూ ఉంది సముద్రంలో ఆయన చక్కగా ఓడలో ఆ కింద పోర్షన్లో నిద్రపోతున్నారని మనం నేర్చుకున్నాం హీ హాస్ నో ఫియర్ అలాగే సముద్రాన్ని ఆయన ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆ యొక్క తుఫాన్ అంతా ఆగిపోయిందని మనం నేర్చుకున్నాము సో గాడ్ ఈజ్ లైక్ ఎ పవర్ఫుల్ గాడ్ అండ్ సచ్ ఎ గాడ్ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ సచ్ ఎ గాడ్ ఇస్ ప్రెజెన్స్ ఇస్ విత్ సో అపోజిట్ పాల్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ నౌ ఐ లివ్ ఫర్ క్రైస్ట్ బికా
బికాస్ ఐఎమ్ డెడ్ ఫర్ మై ఓల్డ్ నేచర్ నా పాత జీవితానికి నేను మరణించి ఉన్నాను ఈరోజు నేను బ్రతికింది క్రీస్తుని క్రీస్తులోనే నేను జీవిస్తాను ఎందుకంటే ఆయన మరణించి నన్ను జీవింపజేశారు ఆయనతో పాటు నేను జీవించి ఉన్నానని అపోసరన్న పౌల్ గారు టెస్టిమోనీ ఇస్తూ ఉన్నారు అలాగే మన యోహాన్స్ వార్త ఏడు పదిహేడులో చూస్తూ ఉంటే అలాగే ప్రజ్ఞ గ్రంథం పదహారు పదమూడు చూస్తే ఈ యొక్క మనలో జీవించి ఉన్న క్రీస్తు ఆయన ఆత్మ రాబో విషయాలు కూడా మనకి తెలిసి మనల్ని సిద్ధపరుస్తూ మనం జాగ్రత్త పరుస్తూ మనల్ని హెచ్చరిస్తూ మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారని ఒడి తుడుకుల్లో మనం పడిపోకుండా దేవుడు మనకి సహాయం చేసి నడిపిస్తారని ఇక్కడ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు చూడండి యోహాన్స్ వార్త ఏడు ముప్పై ఏళ్ళలో చూస్తే హీ సాటిస్ఫైస్ అస్ మనల్ని తృప్తి పరుస్తారంట ద లాడ్ ఈజ్ మై షపర్డ్ ఐ షెల్ నాట్ బీ ఇన్ వాంట్ ఆయన ఒక కాపరిగా ఆయన మనకి సహాయం చేసే దేవుడిగా మనకి సమస్తాన్ని సమకూర్చే దేవుడిగా మనకి సమృద్ధినిచ్చి సాటిస్ఫై చేస్తారంటారు యోహాన్స్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ముప్పై రెండవ వచ్చిన అండ్ ఆల్సో పన్నెండవ వచ్చిన ముప్పై రెండవ వచ్చిన అలాగే మనం నలభై నాలుగవ వచ్చిన చూస్తే ఏసయ్యలో జీవం ఉంది ఏసయ్యలో వెలుగు ఉంది ఆ వెలుగు మనకు అనుగ్రహించారు మనం వెలుగులో నడుస్తున్నాము బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఆల్ ద డార్క్నెస్ హ్యాస్ గాన్ సో దాన్ని కాంప్రహెండ్ చేసుకుంటానికి దాన్ని అర్థం చేసుకుంటానికి దేవుడు మన కృపణ అనిగించారు అలాగే జాగ్రత్త ఎనిమిది నలభై నాలుగు వచ్చేసరికి దేవుడు అంటారు సాతాండు అబద్ధాలకి కర్త అని ఆ అబద్ధాలు మనం మాట్లాడతా మనం నేర్చుకున్న సత్యాన్ని విడిచిపెట్టకూడదని నీ తండ్రి వెలుగునిచ్చే తండ్రి మనకి యాకో పత్రికలో మనం చూస్తే ఒకటో అధ్యాయంలో ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎటర్నల్ గాడ్ ద ఆల్ మైటీ గాడ్ ఎనిమిది పదిహేడు చూడండి మనకి యొక్క వెలుగుకి కారణభూతుడైన మన తండ్రి ఆ వెలుగుని ఎస్ఐ ద్వారా మనకు అనుగ్రహించి మనం కోల్పోయిన మహిమను మళ్ళ తిరిగి మనం పొంది ఆ మహిమలో మనం నడుచుకుంటానికి ఈ రోజు నా దేవాది దేవుడైన మన ఏసయ్య మనకి సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ బ్లెస్డ్ పీపుల్ యునో ద వర్డ్ ఇట్ సేస్ దట్ యునో ద బ్లెస్డ్నెస్ ఇస్ జషురన్ జషురాన్ ఈజ్ లైక్ అప్రైట్ పీపుల్ రైచియస్ పీపుల్ హూ ఈస్ ఒబీడియన్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హూమ్ గాడ్ హ్యాస్ చూస్ అండ్ హూమ్ గాడ్ హ్యాస్ అనాయింటెడ్ హూమ్ గాడ్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ ద బ్లెస్డ్ పర్సన్ ఈస్ ద జషురాన్ అలాగే మనల్ని కూడా ఏసయ్యలో ఆ యొక్క ప్రతి శాపాన్ని కొట్టివేసి ఆయన యొక్క ఆ యొక్క లివింగ్ వాటర్స్ ని మనం తీసుకొని నిత్య జీవులకు ప్రవేశించడానికి దేవాది దేవుడైన మన ఏసయ్య మన ఏళ్ళ చూపిన కృపను బట్టి ఆయన చూపిస్తున్న ఆ యొక్క ఆశీర్వాదాలను బట్టి దేవునికి వందనాలు స్తోత్రాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము అలాగే యశా గ్రంథం ముప్పై ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తుంటే హీ గైడ్స్ అస్ ఆయన అలాగే యోహాన్ స్వార్థ పదహారవ అధ్యయం మనం ఏడు నుంచి పదమూడు వచనాలు మనం చూస్తుంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ గైడ్స్ అస్ హీ మేక్స్ అస్ టు వాక్ త్రూ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఏరియా వేర్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ గాడ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సస్ అండ్ గాడ్ వాక్స్ విత్ అస్ సో కాబట్టి ఇన్ని వాగ్దానాలతో దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నారు అప్పు అసలు పాల్ గారు ఆయన దేవునితో ఎన్కౌంటర్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా ఆయన జీవితాన్ని మార్చివేసి ఏ విధంగా ఆయనకి సహాయం చేసి నడిపించారో అదేవిధంగా ఈ రోజున ఆ వాక్యంలో దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన మనల్ని దేవుని రక్తం చేత కడగబడిన మనల్ని ఆయన సంఘంగా ఏర్పాటు చేసుకున్న మనల్ని కూడా ఎస్ఐ అంటున్నారు హగాయ్ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచనంలో చెప్పినట్లుగా ఫ్రమ్ దిస్ డే ఐ విల్ బ్లెస్ యూ నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను నువ్వు ఎంతో మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండని దేవుడు మనల్ని ఈ రోజున ఆయన మాటతో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఉత్సాహపరుస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ అయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అండ్ మర్సీస్ ఎస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ వెన్ వీ హియర్ యువర్ వర్డ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ యూ కన్విక్ట్ అవర్ హార్ట్స్ లాడ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అస్ ద ఫెయిత్ బికాస్ ఇన్ దిస్ ఫెయిత్ వెన్ వీ రిసీవ్ యువర్ వర్డ్ వెన్ వీ యాక్సెప్టెడ్ యువర్ వర్డ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ అస్ యాజ్ యువర్ చిల్డ్రన్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ నౌ యూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ మైండ్ బాడీ సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఎస్ అయ్యా ఈరోజు మీరు మా యొక్క ఆత్మలో మీరు జీవిస్తూ నైనా మమ్మల్ని బలపరుస్తూ మమ్మల్ని స్థిరపరుస్తూ మీ వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు మాకు అనుగ్రహిస్తూ నైనా ప్రభ ఈ యొక్క శక్తితో బలంతో నైనా ఈ పరిస్థితులకు మేము లోబడకుండా నైనా ప్రపంచానుసారంగా మేము జీవించ కొండనైనా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ నడిపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నైనా ప్రభా ఇదిగోనైనా జీవాహారం అయి ఉన్న దేవ ఇంకా నైనా మీ మాటలు అర్థం చేసుకోగలిగిన శక్తిని మీ మాటల ప్రకారం జీవించగలిగిన శక్తిని మాకు అనుగ్రహించండి అప్పుడు అసలు పాలు ఏ విధంగా తన జీవితాన్ని మీకు సమర్పించుకోనైనా ఆఖరు వరకు నైనా ప్రభా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టకుండా నైనా మీ ప్రేమలో నడుస్తూ మీ సేవకునిగా బాండ్ సర్వెంట్గా ఏ విధంగా జీవించారో అలాంటి జీవితాలు మేము కూడా జీవించడానికి నైనా ఈ యొక్క గొప్ప భక్తుల గురించి నేర్చుకున్నప్పుడైనా వారు